い撮影開始。皆様、こんにちは。YouTube クラシック音楽道場をご覧いただきありがとうございます。Uh, thank you very much for watching this video.、Uh, I hope you understand what I'm saying in, in Japanese、uh, with this YouTube English text here under. So I hope you enjoy our studying with here,、uh, Johannes Maestro, Johann Sebastian Bach's invention number one. というわけで、えー、いきなり英語で失礼しまいたしました。えー、本日の、えー、お題となりますのは、早速画面を変えましょう。こちらの曲になります。バッハ作曲のインベンション第一番。あれなんでここ題名が違うんだろうこれは、これは後でね、その理由は説明いたしますが、この日、名前の秘密。うーん,なん、なんででしょうね。だけど、楽譜見ればわかりますよね。皆様ご存知のあの曲です。ですよね。あの、今、ちょっとね、ここら辺の装飾音は大問題、えー、がありますので、ちょっと今ね、省いちゃったんですけど、後でしっかりと説明させていただきます。というわけで、間違いなく、インベンション一番についての動画となっております、えー。私の動画はどれも長くなっちゃうので、こちら下の概要欄にですね、えー、こ,こちらですね、えっ、ー、と、目次キャプションというふうに私勝手に名付けていますが、この動画の内容、えー、何分何秒。何時間何分何秒のところでどういう内容のことを喋っているかを一覧にしておりますのでどうぞこちらもご利用くださいませそしてどうぞねチャンネル登録の方もしていただけますと嬉しいですあるいは何て言うんでしたっけベルマーク通知設定をこう常にオンっていうふうにしていただけますと私は時々あのライブ放送をしたりすることがあります突然の練習動画配信であったりあるいはこの間は初めての YouTube 上でのコンサートっていうのもやったことがありますのでどうかねお見逃しなくということでチャンネル登録それから通知設定の常時オンそんなね、毎あの一日何本もバカバカ出したりしてお邪魔になったりはしないはずですのでどうぞご検討くださいませ。さて。広告は以上かなというわけで早速の和製解析やっていきましょうこの曲はもちろんのドラマパレミドドドロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロの音楽というふうに言って間違いなくいいでしょう。そしてもう早速ですがこれは皆様よくご承知の通りこのこの音楽の美しく歌う抑揚ですね。これをドレミファーレミとここのファーのこう登っていくことに向かってこうクレッシェンドを書くというのはこれは実に、えー、美しい音楽性であると言えます。えー、この和製の説明を次にする前に一つ皆様にお見せしたいものがありますそれはこちらえー、っと出るのかな見えこうかなじゃんはいバッハ自身による手書きのインベンションの序文っていうのかな、えー、すごくね読みにくいんだけどここにねアオグフリヒティゲンあってたっけアオフリヒティゲ・アンライ・トングというふうに、ね、書いてあるみたいでうんこれを野平一郎先生は、えー、誠実な手引きとアンライ・トングはガイドっていうふうに英語にはなってたりしてますけど、ね、いかがですか実質ってすごくないですかでそこで特に全部読むつもりはいません一箇所だけ見ていただきたいのがこここここの指で指してるの分かりますかカンターブルカンタービレという言葉がこれがバッハ直筆何回も言っちゃうけれどカンタービレよく歌うというその
言葉をこのインベンションシンフォニアの2世3世の音楽においてこれをしっかりと習得してほしいということをバッハ自身が言っているわけです。それにおいてこのね抑揚をこういうふうに書き出すというのはまさにその心にかなっているのというのかな美しく弾きましょう。ドレミバレミドソドレミバレミドソッソこうね早くえ順番にいきましょう順番にえっとドレミファレミド左手もこうねクレシェンドしていきましょうでそこに理由をつけ、えー、つけます理由うん土台あら日本語出てこなくなっちゃったはいえっと何が言いたいか和製的な理由です246和製解析法というのを、えー、私は、えー、非常に師匠のクラス・シルデ先生より、えー、その音楽の和製の流れサブドミナント系の音に対してこのクレッシェンドマークで盛り上がるというそういう手法を、えー、ドイツ留学を得て、えー、伝授しているつもりです。246和製解析法っていう名前は私が勝手につけたものですがそれは何かというとこの同主音の第1音から数えた時の234ファの音が第4音になっているというこれですこの第4音という,うサブドミナント系の音に確かにここに盛り上がりをみんな感じているわけなんですけどこれをこう数字として和製の数字として表すことができるのですドレミファレミド左手も同じですねファレミドねファに一つ盛り上がっていく音が上っていくという上行音形と和製的なこの第四音に向かっていくとこの二つの点でまさにこのクレッシェンドしていくという音楽性は、えー、説明ができるということになりますでなぜか左手から説明しちゃうというドレミファレミドソソソルの音は第5音というふうになってで第5音で9フになるするとここで一つフレーズが終わってるというふうに見ていいでしょうすると第5音で終わるこれとてもなんか次行きたい雰囲気ありませんか次の音って何かっていうとあ落ち着いたなとそうこれは、えー、今の主音が聞こえるとホッとするという音楽性がありますがその、ね、この第5音これをドミナントっていうふうに書いていいかなまああのドイツ和声でいうと大文字の D というふうに書いてドミナントという和声であるという、えー、この和声の力は、えー、いずれここでどの音で、えー、落ち着きたいというそういう音楽性を持っているというふうに言っていいかななのでえっとドミナントでフレーズが終わっているこれを日本語では「半周詞」というふうに言います。英語では「ハーフケイデンス」ドイツ語だと「ハルプシュルス」ということで「ハーフ」だったり「ハルプ」だったりっていうのはこれは半分という意味で、えー、になっております。この言葉をぜひ覚えておいて、えー、ください。そしてこの「うんどこ行くんだろう?」っていうこの音楽性をえー、よく、えー、理解しておいてほしいのですそしてあら先に行きますとこの次のフレーズというのはドーラーシーソードーここのねこの3小節目のドの音で落ち着いてるという音楽性が聞こえますよねで両手でもねえまあ、先に進むわけですけど両手ともにちゃんと落ち着いてると言っていいかな装飾音の話は後でしますとにかく何を書きたいかというとこういう、えー、落ち着きある減衰を書いてそしてここに全集詞というふうに書き込んでみたいかなとこのでね
ここから減水を書くこととあと私の A 型気質なのかねこうちゃんと両方書いておいた方がしっかりと意識が強くなるかなと思ってわざわざ2箇所書いたりしたいんですけど、ね、この3小節目の頭の音で終わっている全終始していると英語ではあ忘れたちょっと逃げます<笑>ドイツ語もね、中途半端なこと言うのやめた。全終始。<笑>あとで字幕に書いておこう。えっと、はい、という、この大きな、えー、2つのフ,ラフレーズの終わる終わり方の、えー、ニュアンスというのかな。特に全終始、トニカで終わるというね、この大文字 t も書いておきましょう。手話音、トニカで終わる。フレーズというこの全終詞とドミナントで終わるハテの半周詞っていう、えー、とても大事なことになると思いますまさにカンタービレの音楽性に直結する勉強となっているでしょうかそしてですね次の話いきましょう,、ね、こ,う,いうこのモチーフ動機って言いますかテーマっていうにはちょっとねあまり短すぎるのでまあ動機と言われますかねえー、これが盛り上がったらこのここのこれ同じようにクレッシェンドするという楽譜もたくさんあるかもしれませんがそこにえこちらクラシック音楽道場としてはちょっと異を唱えたいすると同じように。クレシェンドマークを書いてしまうとこの頂点の音というのは主音の第一音なんですねこの主音に向かってこうドレミファと、えー、心を込めたカンタービレでよく歌ったこの和声感とこの一番上の音がこのド主音であるというのはこれちょっとニュアンスが違うんですなので単純に単純にこういうふうに同じように同じモチーフ動機だから同じようにクレッシェンドするというのをちょっと慎重に考えてみたい消してしまいましたじゃあどうしようかここが難しいとこなんですけどソーラセイドラセイソーラセイうーん246の観点でいくとこの2拍目じゃないな1拍目の裏かソーラーこのラの音が第6音になっているただ、ね、4拍子の1拍目の裏に第6音これはちょっと感じることができるかなどうかなだからこれはそんな強くねソーラーラだけに歌い込むってこれも不自然ソーラシードラシソーあまあだから軽くかっこうしておこうかな。微妙なところです。ラらしいドラシソーレで、終わりがレーの音で終わっている。えー、これがどう第一、第二音になっている。ただ、おし、このおしまいの音というふうに言ってもいいのかな。すると、第二音ではあるけど、あと、ボコッとこうね。音も飛んでいますしねその6音で2音でこれも強くそれと強く歌い込むのもおかしいだからまあ格好するのがいいかなと思われますそしてこのレの音まではあえてコードネームで言うとレソシーレという G 見えてるかなジーというコードネームソシレの和音ですね。でフレーズが終わってると言っていいかなフレーズ終わってんのかまだ続いてんのかただまあ難しいですね説明。まあ終わってることにしましょうするとここにはねジーソシレのドミナントでフレーズが終わってるここに半周詞というふうにな音楽性を感じることもできるかなとそうだけハテナでで全集しすよるよ,るよという
なんですね。かっこしようかどうしようか今言いながら迷いますが、とりあえずこのままにしておきましょう。で、同じ問題が実は最初にもある。ドレミパレミドソー。と左手にも「ど」の音が出てくるから「ドミソ」という一応「ドミソ」の C メジャーという和音に聞こえると言っていいかなだから最初の「ドレミファレミドソ」はえっと「トニカ」の和音で終わっている全終始しているという。ライアリラランすると「ぬれよの電車」「ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ始まったばっかりでここでいきなりすぐおしまいにしちゃうというのもやっぱりちょっとねちょっといきなり大げさすぎる気がしたんですやっぱりこれもかっこしておこうかな本当におしまいにするんじゃなくてちょっとこういうニュアンスがあるよ一応とにかっぽい音がしてるよと二小節目に関してはちょっとドミナントっぽいニュアンスがあるかなぐらいのかっこそれをさっき迷っていたんですこのぜしっかり盛り上げたりしっかり全集詞したりっていうかっこを書かないバージョンとうんちょっとこういう毛があるかな第6音ちょっと第2音ちょっとっていうそういうのかっこ付きのニュアンスというこの2つの、えー、書き分け方で、えー、1つ納得、えー、面白いなと思っていただけたら光栄です。さてそして J は今まで逃げに逃げてきた装飾音の問題いきましょう。私はこれをこのように弾くこうと。ね、モールデントだからでもここはあれここ装飾音書いてなかったっけありますよねえっとちょっとね<笑>なぜプレアンブルムという名前がついてるのかここははいはいインベンションの楽譜だとこういうゲジゲジマークが書いてありますよねゲジゲジマークのこの音の弾き方が大問題ですねこの C の音についてるこれをねえっと弾くのか下からの音なのか上からの音なのかという問題ですがもうもったいつけずに言っちゃいましょうないきなりこっちからの説明になっちゃったえっと6小節は「おしまい」という。まあちょっと転調しちゃうんですけれどこれで見えるかなよしこれで見えますねうんあの転調の「そう」の音が主音となっている「ゲードゥア」と「チョチョ」ともうすでになっています転調の話は後で説明しますがえっと「おしまい」というこういう減衰がの全終詞という音楽性がしっかりと表現できるでしょう。ここで一旦ね、ちゃんと、俗調であるゲドゥアの全収詞をしたよという、えー、そういうバッハお決まりの転調の仕方を完,完了させているわけですね。うん、左手のことも言うと、こちらは左手はですね、レという第5音で終わって、休符。でまたソラシードラシソとこうあのー、ねえー、会長ね主音から始まってソラシードの第4音に歌い込むというまた
、えー、冒頭と同じ音楽性が戻ってくるわけですがだからこの給付が問題なんだそう第5音でフレーズが終わっていてあれは次早くその音聞きたいですよねこの音楽性は先ほど説明しました通り半周詞というハテナどこ行くんだろうっていう音楽性をしっかりと奏者が感じて、えー、表現してみましょう感じていれば表現されるものです<笑>裏技もあるんだけどそれはねそれはちょっと今言わないでおこうとにかくですね何が言いたいんだっけ全終始で「おしまい」「おしまいになる時」というのはこれは上からのバッハがよく言うようにこのギザギザマークを「トリロー」というふうに書いてそしてですねあの上から「ドシドシドシ」ってあの時にはね3回書いてるんです。えー、わかりますかどっかあるがやめたえっ、ー、とえっ、ー、とバッハのカール・フィリップ間違えたじゃない長男のフ,フリーデマン・バッハヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのための音楽帳というね実は私の今この目の前我々の目の前にしているこの楽譜プレアンブルムと書いてあるのはこれはそのビルヘルム・フリーデマンバッハのための音楽帳そのものなんですなのでいやーこういう話の流れになるんだだからもうやっぱ見つけちゃったこれですよねこれなんです装飾音表この、えー、もう本当に大事な大事な長男フリーデマン君のために若きパパバッハがね一生懸命書いたんですこうやってトリロートとタリラリラリーっていうねこれ,そうこれあの半音記号だから「レドレドレド」っていうそういう本当にねファミファミじゃないんです「レドレドレド」こうねなのでバッハのこの書いた装飾文は全てこのように弾かなければいけないようにちまたで言われてるかもしれないけどそうとは限らないんですこのまあ、えー、ないんですこの次にある「モルデント」っていうみえみえじゃなくてドシドーなんですけど、ね、このゲジゲジマークに縦線が入ったものはドシドーと下に1回回るこれとマークの形はほぼ一緒なんです縦線が入ってないなだけでなのでこれをドレドーというモルデントと対をなしているというふうに、えー、説明している、えー、音楽家もいるんですそれは、えー、バッハの次の世代まさに次男のカール・フィリップ・エマニュエル・バッハの本にはこのマークがえーこのト,トリラーって上からぐるぐるぐるって回すというパターンと他にも2つあるんだけどそれはさておきえ4つ目のパターンとしてこれはモルデントのえと対となるプラルトリラー略してトリ間違えた<笑>プララーとといいいいううふうにもう今後私言っていきたいと思いますが問題は上からのんとりらーなのか下からぐるっと回すプララーなのかの差になります。でさあ楽譜に戻りましょうすると、えーまあ、簡単に説明しちゃいますとこのおしまいの時らはドロラン。えー、っとトリラーという上からの音で。えー、弾いて良いのではないかというのが私の考え方です。そして、えー、不協和音の観点から言ってもこれは、えー、トリラーから弾いた方が面白いんです。どうぞここでレとド左手のこの音ですねと上の、うん、ドの音っていうのは、えー、7度って言っていいのかな7度っていう不協和音は結構なぶつかりの音に聞こえるはずです。これが、うんまあ、こちらも6度というか13度というかぶつかってる音ではあるんですが、じゃじゃ、サーティンスなんです。これは本当のことを言うと13度
これは不協和音ではあるけどでも7度の方がより不協和音としての力が強いかな。なというわけでこのぶつかりより強いぶつかりを、えー、優先させるという意味でも上からトリラーっていうふうに弾くのが美しいかなとちょっと最初だけ書い,て書いてみますねこの「ド」の音から、まあ、弾くよというちょっとそういう装飾音っぽく前段音っぽく今書いてみましたそこでもう一個。この黄色いマーカーを私はよく使いますのはこれこすると消えるフリクションの黄色いペンなんですが見えにくいかもしれませんがこのドートレードがぶつかっているというこのトリラーの音でぶつかってるよというこれをしっかりと意識するためにえ見えやすいようにこの黄色いマーカーでドートレーを結んでみましたと。装飾音におけるぶつかりの問題、不協和音の問題です。すると、問題の冒頭になります。これ、うん、これを、うん、上の音から、うんえーえー、弾いた場合は、えー、2小節目にいきなり出てたけど、上からの音ってことは、ソの音ですね。ドとソ、ソ。この「ド」と「ソ」っていうのは完全5度ないし12度という音程でぶつかってないんですスカスカの不協和音の魅力として、えー、完成しないのですなので私は実はこの下かのプララプララという音最初からやろうこのファトスこれは増余度でもあり11度という音程にもなっているこのぶつかりですぶつかりの音楽性そこにこそクラシック音楽のだけに限らずあらゆるポップスの音楽も聴いてて聴いてるとちゃんと和声楽として聴いててよくぶつけるんですぶつけてそこが何ともいい味を出すその音楽性をぜひ学びたいカンタービレの一種ですするとこの上からのド「ド」「ん」「ド」「せ」「ガせ」っていうふうに2回回すこの上からの音では不協和音が現れないよってここは私は「シード・シー」という「プララ」で弾くことを<笑>強くおすすめしたいと私はそう考えております。力が入りすぎてパキッて言っちゃった。でねお分かりになりましたでしょうかファとシが、えーね、11度という11スという音でぶつかっているでこのドとファが11度でぶつかっているもう一個利点がありますのはなるほどちょっと全集しっぽくアートしたあとのあらあらあらこのプララで弾くとこのこの順次進行の八分音符たちドーセイドーレというこの八分音符の動きですねこれが綺麗なレガートで弾くことが可能になるわけですあえて書くとするともう書く場所ないなこうね順次進行のレガートあんま綺麗じゃないな上に書いた方がやっぱ綺麗だなうんちょっとこれ消そうというわけでここの最後にもまあ、半周詞があるかなちょっとカッコでこれも書いておきましょうでこれがね上から弾くとドードってここで2回ドを弾き直さなきゃいかんというこれが非常になんか音楽がここでは突っかかった気がしてレガートにならないんですレガートになるためそして不協和音になるためという2つの理由からはプララーで弾くことが私はとても好きですそういうふうに言っておきますはいはいねえー、さて先へ行きます4音で半周詞の全周詞
あ、ここで転調するわけですけれど全収支した後の分かりやすいのはね左手からやらせてください。レーミーここで綺麗な順次進行が1回終わる。でソーラーシードと、まあ、似たようにこっちの方が分かりやすいんです。この動画、ね、主音で終わってるのでここに全収支というおしまいのフレーズというのを聞く。を感じ取ることは容易でしょうで同じようにこの「ミ」っていう音があるっていうのはこれは「ミバドレミ」の第3音となっててコードネームでウラメラっていうと第3音っていうのは、まあ、C メジャーという和音和音として、えー、取り出すなら何て言うかなこういう第3音はとにか手話音にしか現れない音という風になっております。第3音は正確音という名前も付けられる、えー、ついている、えー、音でして和声学的にやっぱりこれはトニカなんです。なのでここにも全収支シーロレミとまあちょうどまあ長くクレッシェンデクレッシェンド書いてもいいしこれはこう書いちゃおうかな。うわ微妙な差だなこれ最初は「同音主音」というあの本当にお,しおしまいのニュアンスのする音がフレーズの途中に入ってもいるからちょっと長めのデクレッシェンドを書いてしまいましたでも2回目っていうのはここにそう第5音と第6音この第6音はそこまで強調しなくていいかな。だけど第6音から同音主音という本当に細かい抑揚ですけれどこう同じように長いデクレッションでね私はとっさにしたくなかったと判断しました。ね。まあまあちっちゃな差ですが厳密にはこういうふうにせっかくだから思いついたから書く。かせていただきますでえっ、ー、と4小節今転調しますのでちょっと後に取っときましょう。えー、前週しるる問題はえっ、ー、と右手ですね前週しした後もう有名な話ですけどこれはねドレミファレミドソの。冒頭の音が鏡のように上下が入れ替わって上下が入れ替わって上下や入れ替わってという音形になっていますが和製楽というのかな音の持っている力という意味ではラーソファーにこの全終始した後のラーの音これがドレミファソー第6音になっているしかもこの下りの一番高い音ですよねここまででこの第6の音はぜひ大事にこうクレッシェンドマークを書いてみましたよく歌い込んであげましょうファミレで,でこのモチーフがくるくるくるとねあのー、あのー、ここで一回終わってているけどすぐにまた次がつながってまたすぐ次がつながってこれをどう分けるかって非常に難しい問題ですが今弾きながら私が思うとこと第6音でこれは全周詞ドミソの音が聞こえてるだからミソファーラースやはりですねこの全周詞というニュアンスが右手にもあるんじゃないかな。全収支しながらでも、あの、ここもするかな。ドミレファミと。はい。こういう音の和製感が見えなくはない。そしてまた始まりの音。これが面白いんですけどやっぱりファミレドミレファミこのファの音は1234音でやっぱり246の4そしてもう一個次もネドセラーラ
。レード。全集集の後のレーは第2音です。いかがでしょうこの6と4と2の音が順番こに当たり前のように出てきてはいますが246和声解析におけるこの音楽的な抑揚というのはこうやってね綺麗に出、えー、揃って出てくることがよく見られるんです。えっと、フランクの「ヴァイオリン・ソナタ」なんていう名曲もあるんですけどあの冒頭だってなんかそういうふうに解析できた気がします。それはさておきただですねうん毎回全集詞しているよ音の音で全集して2の音でこれやっぱり大げさすぎますよねなのでカッコしちゃいますはいカッコこの第4音もまあちょっとちょっとでいいですこれもまあカッコでいいからこれもちょっと強調するぐらいでいいかなとちょっと見えにくいかなただ左手はちゃんと割とおしまいにきれいにして今のでできてるかなあのもし聞き直したかったら巻き戻し機能を使ってあの動画の分かりにくい場所なんていうのはどうぞねあの YouTube 巻き戻し機能トントンとか。えースマホやタブレットだったらダブルクリックしてパソコンだったら矢印の横,横左矢印を押すと多分ちっちゃな巻き戻しできるはずですどうぞそうやって細かいところを繰り返し聞いてみてくださいどんどんペースを上げて、えー、動画進めていきますねはいはいというわけで格好なしのちゃんとした全集詞とまあフレーズがだいぶ続いてるからまあ格好ありのこの音楽の抑揚とぜひこうやって、えー、なんだこうやって音楽の音楽性と言われる抑揚を書き出してみましたあなるほどそしてレロンロロロわかりやすいところから考えるとここ「ソーミーファールソー」ってとても綺麗に全周視しているように左手聞こえませんですかこれはもちろんあのそその音が第一音見えてるかな主音となっている「とちょうちょ」。ゲドゥアニよと転調しておりますもう下までやっちゃおうかな大丈夫かなはいえー、っとなんですなのでこの5小節目のところにはすでに転調してるんで大文字ゲーというふうに書いてみちゃいましょうどこで転調してるかというとまあすごく簡単な見方はですね臨時記号が出てくるところうーんここになりますね。4小節目の200目。セ、えードアニーは、ね、ファのシャープはないんです。このファシャープは、えー、ゲードアと蝶蝶の同音、主音という、えーね、同音という力を持って。いる音なんですなので間違いなくもうこの瞬間は間違いなくゲドゥアであるその前どうなのかなとかちょっとどうやって考える考えましょうかねと今も一緒に考えてみましょうえー、全周詞っぽい音から。もうすごい細かいことを言うと「ミレドシーラ」この「シの音がね「ミレドシード」えっ、ー、と「チェドゥア」の同音のはずなんですがそれがあの同音が主音へ行かないで下がってるっていうことも一つこれはもう「チェドゥア」じゃないよっていう。音楽性を表していると厳密には言えるかもしれませんただ一瞬のことなので今何とも書けませんがだから面白いところに書いたもんですねフィスの真上じゃなくてちょっとこの辺りで
<笑>あのチェドアをあれ離れたかなみたいな。性を感じていいかなとどっから説明しようかなあらで転調してこのやっぱ左手が説明しやすいなあドこのおドの音が12344音というふうになってるんですで転調した後のドーン主音の後に第4音までねだいぶ長く今までよりも長くうーない長い音で順次進行してるはずです。4つの音の全周詞4つの音で123455今度は6音も音があって「えー、お転調したんだよどこ行くんだろう」っていう「レファラ」という「ファラソシーラ」。レファラードという D7 スという和音が聞こえてくるような感じがありますね。なのでどうしようかな。レミファスこのこのドーの音でフレーズが一旦上りきってあれどこ行くんだろうっていう音楽性が聞こえる気がする。なのでここにドーの音の後に半周詞というふうに書いてみます。半周詞は真四角にすると私半だか全だか半だか全だかある日見えなくなっちゃったっていう事件が<笑>ありましてえね半周詞か全周詞かを見えやすくするために私はこの左側の辺をなくして<笑>こういう変な変な<笑>半っていう書き方をにすることにしてますね一個ね線がないだけでおって中途半端に見えるというそういう工夫をしているつもりですそれはさておき外国人の方はこれ確実するんだろうかまあまあまあ、えー、真似してみてくださいチャイニーズキャラクターです半周詞してるかな転調してララララ右手っていうのは割と連綿とつ続くんだよなラララ延長の,のドミナントドミナント困ったなこういう音たちまあノンレガートにしてファーラソシーラこのこのねこのフレーズの終わりの音が第2音ソーラーになっているっていうまあこれはでもフレーズ終わりというふうに考えるとかっこの第2音を目指すって前2小節目で書きましたよね。これと同じように書いていいかな。レドシーラードシーレドシーラードシーラードそんなもんかな。もう一個格好で書くとそれドシーラードシーレード。これ難しいな。ゲードアーとして考えたときにラ。レドシーラードシーレード。ラ。この下の。一番底になる音なんだけどここにも第,六第2音ゲードアーとしての第2音がなくもないでもこれもあんま強く歌い込めない逆に私なんか今ちっちゃく弾いちゃってますよねさあどこ行くんだろうっていうワクワク感っていうのかなこのワクワクというかさあ内緒だよ、えー、緊,緊張感ですな、えーどこ行くんだろうはてなうんっていう、えー、そういう意味であまり大きく感じられないな今日の私はでもまあ一応書いておきますで,で,で第4音を目指しながら半周してこの音はもう問題なくドシドーのプモルデントっていう名前でよろしいですよね。で、この「ド」の音は「ソラシ」「ド」「1、2、3、4音」なんです。4音として「ドン」とこういきなり。あと「ソ」と「ド」ん
この辺もあの外レが5度ないし12度だとするとその1個下というのは11度という音程こうやってイレブンスの音を見つけることができますこれぶつかってるんですやっぱり装飾音で、うん、はいこの黄色マーカーも結構役に立つわけだしっかりとぶつかりを意識してでなんだっけの前周詞左手は半周詞同じようなことだな一番底の音になってるわと言っていいかな右手のそれから123456音が第6音になっていると一番底の音ちゃでもなうー少しこれを感じてみてもいいのかなあと左手もと同時にこのまあ順次進行の途中ではあるんですけどここのこのだんだんだんだんこのゲードゥアのカデンツおしまいへと向かっていくそのここ一緒にこの4音と6音合わせて「ドミソ」という「C メジャー格好」っていうのはゲイドゥアでいう4の和音サブドミナントであるということも言えるのかな全集詞トニカからのサブドミナントを静かに静かにさあ終わりを目指すぞなんかワクワクしてきたなみたいなこのちょっとちょっとこのサブドミナントを感じてみるだから全部カッコしちゃったけど長い順次進行の途中というか始まりでもありますしこれをあまり強くすることはできないけどもサブドミナンタを感じてどんどんまあちょっと乱暴だけどどうしようかなクレッシェンドクレッシェンドしてうまあ失礼、ね、どんどんこの盛り上がりに乗じてクレッシェンドしていきましょうそれそしてねおしまいとはい勢いあの元気なカデンツおしまいの、えー、おしまいを表現しましょう。246とかをね細かく書き出すないでいいかなとちょっと先に行っちゃいましょう失礼いたしますさあここまでどれぐらい時間かかったんださあペースを上げていかせてくださいおしまいここはトリラーですね4 4えっと、でここですよね。今どっちで弾いたんでしょう。それはさておきまずは。そそそちょっと全収詞の感じがあるのかなどうかなっていうハテナでしたよね。ハテナじゃなくてあのカッコでしたね。そうはそうドミナントの和音で終わってるからここもちょっと左手のえこのメロディーですね冒頭と全く同じはずですここの12小説の上に書いたのとねクレッシェンドしてちょっと全周詞してプララーなくしてみようかなカッコの半周詞で6音がちょっとあるかなだからあまり盛り上がりすぎないで第2音の半周詞してでカッコの半周詞で全周詞をするというこれが左手も第4音でカッコの全周詞をしてカッコの半周詞からこの「ミーチャー」とこの途中にある第6音をちょっと感じてこの第1音はあまり歌い込まいあまり歌い込みすぎないであえてするとこの最初の4音
っていう歌い方とちょっとドミナントっぽいぞこのドミナントという和,和音に和声にこのこの辺り8小節目の123拍あたりずっとドミナントという音楽性というねそのこの,この前の小説との差っていうのはこういう和製感の違う違いというふうに言っていいかなそれによって抑揚の書き方が変わってくる非常に厳密な和製解析のつもりです。これは第1音で第2音でフレーズが終わってるかなでも終わりだからカッコにしようかな。でなんとなくレファーラっていう。半周詞のニュアンスがなくもないからハテナにしておこうかなっていう同じですね。おしまいと,というわけえー、おしまいこれはきれいに両手とももう全周詞するからそういう時にはもう合わせて大きなデクレッシェンドで全周詞というふうにもう書いてしまいましょう。ゲードゥアーの見えてるかな全集詞というふうにね、異論、いい異論ないと思います。おー、ヨンドヨン。そうで、あとは右手ですね。そう、一から四音を,を目指して。ファシャープっていう同音でね終わってるってことこれは間違いなくハテナーという半周詞の音楽性があります、ね、ここで、えー、はい八部九符でフレーズが終わるで問題のファソファーのプララーなのかこれは私すごく迷ってるんですけれど一つあの合理的な説明をに今日は終始してみましょうするとこれは上からのトリラーにすることで8度の1個下の7度っていう音が現れるんですプララプララにするとレガートでは弾けるんですだからこれもね捨てがたいだからこっちでもいいのかもしれないあ,あるいはちょっとここのラとソでぶつかるど,どちらを優先したらいいかあこういうふうに書いた方が見えやすかったな一つですねトリラーとしてみた時の不協和音っていうのも書き出してみますたださっき言いましたようにえっと、順次進行ドラシーソーバソーバーっていうのを滑らかさも捨てがたいんですだから私はここは絶対トリラーですということは言えないえー、今日は結論が出ませんということにさせてください4444で全終始して先に行きましょうかラシドルエトルルル和製解析っていうのはですねこの途中多分腸が変わったんですでもそのむず小難しい転調のことを考える前におしまいやらららら,らここにラドシレド左手のファーレにおしまいという全周詞の音楽性が両手にあるという、えー、ここから調整を感じ取るまず感じ取るというのは一つ、えー、和声を勉強するコツですそしてこれは「おーおーしーまいど」の音が主音の「ツェドゥア」波長調になってるでゲイドゥアじゃなくて「ツェドゥア」どこからって後から考えるんです、えー、ここを軸にして結論ありきじゃあどこからセードゥアなんだろうここはまだゲードゥアの音ここなんですねソファミレサミソラファソねファシャープだっ
たらメイデーバーだったらゲイドゥアのままに聞こえるんですそれがこれがファシャープじゃなくなったこの瞬間というのがゼイドゥアへの転調というふうに言っていいでしょうおろろのおしまいよれろおろろろろろそうファミルファミルこの場合っていうのはあのゲイドゥアの転調からゲイドゥアのおしまいからあの急なゼイドゥアだよってこうまるでねちょっと注意してもうどんどんバッハバッハの音楽は転調するよフリーデマンよってまあこれはきっと長男フリーデマンのために書いた曲だと言って間違いないのかな<笑>僕の音楽はねお父さんの音楽はすぐ転調するんだよ気をつけたまえっていうその音楽性がこの臨時記号だからねどうしようかなこれがもうすでにどれも第4音になってるというふうにもう言っていいかなセイドゥアのちっちゃく書いちゃったあまり自信がないからだからまあちょっとちょっとクレッシェンドするからカッコでも店長をぜひ感じていただきたいでファミルファミルこの一番下にの向かっていく音っていうのは第2音としてこのクレッシェンドは私はしっかり書いていい気はしているんですね実はおしまいで出る第2音で全終始するファミソここのファもあるんだけどフレーズ終わりとも何とも言えない第4音カッコしとこうかなでレドセイ右手に関してはレドセイラドセイラ第2音であの綺麗にフレーズがパッと始まってるのでこの2音は感じていいと思いますそういう意味で忘れちゃったけどこの第2音、えー、っていうのが同じ要領で8小節にもありましたこの第2音もやっぱりパッとね給付の後に出てくる音っていうのは割と意識しておいていいと思いますどっちがいいかな第2音で全趣旨転調して全趣旨してまだセイドゥアでいいかなラーソファミ全集しした後のラー1 2 3 4 5 6ラーの音左手はよく歌い込んでいいかなおしまいでラーの音おめでとうおめでおしまいここに例によっておしまいというこの全終始の音楽性これ3つ揃いましたねのなんか全終始転調全終始そして全終始の転調ねあのこう一小節ごとに転調してるわけですね転調した先っていうのは「レ」の音が主音の二単調というちょっと先に<笑>えっと書く方がいいかなここですね行った先が「レ」の音が主音の,、ね、の単調だから「デーモール二単調」というふうに言っていいでしょうでここに「全終始したよ」というでその先二単調がだいぶ続くんですけどはいで全集詞の調整は分かったどこから転調しているかを最後に調べましょうおめこの瞬間まだど外ミでドミソの C が見えるかなここはまだセードゥアでいいかなラロどのシャープがあるのがデーモールの同音として明らかにここでデーモールだっていうことは見えるんですが
それよりもですねちょっとこの前倒しに考えた時に「えー、みーこの「シの音っていうのは「スミレドシーレファシード」あのチェドゥアの同音の音がなんですけどこれが全く全然違う方向に行くという意味でこれはもうね同音としての力を持ってないそれどころかデードゥアの緊迫感というものを転調の緊迫感を表現するという力がここにはあると言っていいかなえっとどんどん喋っちゃいますがここではすでに。D モールの12345音6ちょっと高い6の音ではありますがここはもう D モールへの転調するぞうえ単調いくのうわーそれはなんとおぞましいみたいなえーえー、っとねという、えー、盛り上がりをのクレッシェンドを書くことができるのかなとそしてこのソノートというのは1234という第4音にデーモールの第4音になっているこれがこういう転調を感じ取ってみることはいいんじゃないかなと同じ音なのにね同じソノートなのにセイドゥアで言うと第5音だった音なんですだけど5だったな音というのはイコールまあ、い,いや店長としてデーモールとして考えるとここは4音6音のサブドミナント系の音であるとでドミナントトニカーというデーモールというのがはっきり聞こえるためにもこのこのね臨時記号のついた音よりもちょっとそれより前に前倒しに店長の場所を探っていくというのがより面白い、えー、より面白い和製感として抑揚としてあの音楽を、えー、導き出すそういう和製楽のつもりでやっております。ね、これをロロロここまだツェ,ツェドゥアだって考えてここで転調するっていうとボコボコになっなんかねあまり滑らかじゃないなんです。もう転調してるんだよって考える方がね、4拍目このに向かっての転調このがスムーズでしょうこれで転調してこれでもうおしまいどれあおな同じパターンだこれこの転調をまず今見えてんのかな見えてないか。全修士全修士転調して第4音半修士になったよというこのパターンが34小節にありましたね時間短縮になるぞ今のでなんとねバッハすごいですね左手でやらせ,やらせたものを右手で11小節ではやらせるんです全修士した後に全終始して、はい、でしたね。ね、同音、主音の全終始でしたね。で、ちょっと録音からの同音、主音の全終始。そして、転調をして、第4音を、を目指す。で、はてなって、うん、転調は、アーモールへの転調をするデーモールからもうはいこういう転調の話までもうしちゃいましたけどというわけで同じようにとあまりん、えー、あまり音程よくなかったらえっと全収集をするでラーシードーレと全収集をしてそしてえー、転調するんだろうなあアーモールへの転調がどこなのかうわこの辺りに書いちゃおうかなもうはいでソシャープっていうのはアーモールの同音なので,でファシャープっていうのももうすでにデーモールの音じゃないドロドロドロねファシャープが出た時点であのアーモールの音がね
聞こえてるアドアラドミってここにも、まあ、書かなくていいか A マイナーがすでに聞こえますが「天調子でハテナニューハテナ」ミーの音でロロロロロロ終わっているっていうこの、えー、第5音で終わっている半周詞っていうここありますよねえー、っとこの話をする前に、うんえー、っとこちらを書いちゃおうか「ラシーパソーシードーレ」第4音「ラシードーレ」を目指しながらのは和製としてはコードネームとしてはミソシレという E7 スのドミナントという和,和製になってる感じがしますこのねソーっていうアームールの同音が入ってるとこれはドミナントという和製になります第4音サブドミナントではなくて単音としては第4音だけど和製としてはミソシーレーの E7 スの第7音あ属七まで書くか、ね、という属七の音は第4音と同じことになるんです意味わかりますかね今の分かりにくかったらもう一回聞き直してくださいとにかくえっと4音ととしてて盛り上がっていいと思うだけど和製感としてはどこへ行くんだろうっていう「はてな」の半周詞っていうものを感じてもいいかな多分。えっ、ーえー、とどこへ行くんだろうでで「アーモールの音楽が音が聞こえますよね。というわけでいいかな順番に話そう左手のことをやりますあソファミレファミソファミレドシレドミレで転調していくという、えー、これもえっとこれもですねジャンとあの34小節の右手と同じです第6音からちょっと前週するかなちょっと4音から前週するから第2音から転調して第ゲードゥアの第2音からの第2音ドミナントを感じて半周詞ってちょっと私書かなかったけれどちょっと適当に逃げますが。えー、逃げますが同じことになりますレイン12345音で左に手を取ってのこの辺りの最高音この6をねしっかりと感じてでちょっと全集しするかなでもカッコぐらいでいいかなっていう話でしたねで第4音をちょっとカッこうクレッシェンドをするかなで難しいな書くの全周詞するかな書くでミールこのミの音が第2音をちょっと大きくするかなでこのあーねこのアーモールの第2音としてこれもさっき括弧したのかな括弧か。えー、アーモールに転調して第2音でフレーズが終わってるというさっきと同じことを左右の手が変わってしかも単調の音楽としてすごいですね右手で右手で16分音符左手で8分音符でやっていたものをやっていた蝶々の音楽を全く入れ替えて左手で16分音符右手で8分音符しかもそれは、えっと、入れ替えと左右を、えー、逆転させて調整も長調から短調とまあ逆転しているというもう二重の意味でのもう見事な音楽芸術作品としてのバッハの綿密な計画性のあるそれでいて全くの自然な流れを感じさせる大天才の作品でございます。これ大変終始と天井を感じで読んでここ
です。<笑>ここでわざわざミとミの音がこうね重なるのこれ私も子供の頃弾いててなんでわざわざ弾きにくいな何やってるんだろうここで秘密を紹介なんでわざわざこうなってるか黄金分割の話をしますこの曲は全部で22小節ありますおしまいを見ると20小節って書いてあって2122で全ての小節が終わる全体がはい22小節に対してはいここに電卓を用意しました22これに黄金分割というのはかける全体を11とすると 0.61861.8% というはい合ってますねというこの数字をかける全体の6割ぐらいですねこれはルート5を半分にしてそこに 0.5 を引いたものというないし 0.5 を足して 1.618 でもいいんですけど黄金分割というのは1対 1.618 という比率と 0.618 対1という比率が一緒になるというとても不思議な数字この魔法の数字かけてみたところはいこの曲の黄金分割の場所は 13.596 と出ましたこれで見えるかなできた見えた<笑>ここの13小節目の596だからちょっとずれるんだなまあまあ大体この辺り596ここにこの曲の黄金分割が現れるということを私はある日発見しました。戻したいんだっけこれ私もう四角でドーンってこうやって書き出したいんだ。ちょっとわざとね、もうぴったりここ、ぴったりここじゃないじゃないかとか言うかもしれないけど、大体でいいんです。大体おへその位置は大体人間の大人になりますと上が 0.4 ぐらいあって下が大体 0.618 ぐらいあるあなたのおへそは 0.618 じゃない 0.620 だいやあなたは足が長いからって下が 0.63 あるってだからって自慢しないでくださいどうせ私は足が短くて 0.59 しかないですよとかいいんですよ足が長い人もいればちょっと短い人もいるだから黄金分割っていうのはそういうもんかなとおへその位置と、えー、重心と言ってもいいけれど面白いのは赤ん坊の頃逆なんですって頭の方が上が上が 0.6 でおぎゃおぎゃーっとで下が 0.4 しかないからだから赤ちゃんコケってねよく転んで,でビャーって泣いてね可愛い,いですよねそれがねだんだんだんだんこの上が 0.6 だったのが幼児期になるとこうねこうちょうど半分半分になってだから幼児が幼児に逆あの幼児になんだっけ逆上がりとかね鉄棒させるってね私に結構の危ないと思うんです上の方が重いからグーンってね下にグーンってやるすぐ転びやすいのでは大人になると上半身の方があ,あの短くなって足の方が長くなるあいいバランスすると鉄棒もねこうしやすいとかとにかくそれが黄金分割の魅力ですこの人間の体であったり自然界のこの植物のこのこのね黄金核って言ってこの次々に松ぼっくりのこの葉っぱかなんか知らんけどこれが出てくる角度が 0.618 という全体としてのね角度だったりとか世の中にはたくさんのね自然界の秘密の数字このバッハインベンションが意図してか意図的にこうしたのか自然とこうなったのかは私は分かりませんがでもこのドンピシャこのねこう右と左の音が親指でこう重なるここにこの曲のおへそがあるって考えるのはすごい面白いというふうに思う次第です。ねここで大きなこの前,前の 0.618 が終わるさあもうここからあとはもう後半だよと音楽のもういよいよまあ後半に入ったということで
いかがでしょうか黄金比の話もしたぞそしてルルルルルね、素直に見るドミまあここがドミソのセードゥアなのかあのアーモールなのかどっちかどっちつかずの音がしてるというドートミっていう音もね案外セードゥアなのかアーモールなのかもちろんアーモールの中ですけど今余計なこと言っていますがうーそんなこのセードゥアの八王朝の曲の中での黄金比のここに。ドーミーというねどっちつかずの音があるというのもなんか意味深に感じました今どっちな音なんだろうねおろせれどみれファーミーどんどん左手が上っていくこのファの音が12345第6音になってるかな第6音でもあんまり強く歌い込みすぎても嫌だなどんどん登っていくから第6音をちょっと感じてそのままもう長いクレッシェンドしていくのでいいかなそろそろまあいいかわかるところから書いていっちゃうかなどうしたらいいかなおファミレルレドロウトリラーこれはおし,おしまいおしまいの音に関してはこのレーというレを今書きませんがプラ,ルプララじゃないトリラーの上の音からレーと下のミの音がぶつかるよということでこのねドとミを,を黄色で結ぶんじゃないレーというこのプララ装飾音の上の音からぶつけるんだよという7度でそういう意味でのうんあのー、不協和音を感じるための私の勉強ですおしまいよおしまいとも先ほどやったように全集しするよというねおしまいね、右手はしっかりこれなんで今右手だけ考えてる書いてるかというとアーモールのおしまい見えてますね、えー、左手もおしまいぽ左手のおしまいの位置はちょっとずれてるんですおしまいこれがね結構あの難しいんですねいろいろおぶつかり右手はおしまい左手がおしまいね左手と右手のおしまいの位置を引き分けるなかなかちょっとねあの難しいかもしれない片手練習をたくさんしてで、えー、両手合わせた時に、えー、このおしまいのおし音楽性おしまいおしまいそして次行くよというねこれがうまくできてるかなできてるかな一応はい。えー、そういうふうに弾けるようになるといいんじゃないかなとバッハの難しいところです。ミルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドレードあるかなちょっとでアーモルラーソーシーラというアーモルをよく強く感じてほしいのかなもうロールを感じてミレソーファミレでなソーファミレなんていう7度もよくねドーンとファーは第6音になるかなこういうのもちょっと感じたりしていいのかなソーシーラミーファールファが第六音かなこの表紙の裏拍っていうのかなこういうのはちょっと感じてよかったりそうファーミレって大きな跳躍の後の246も感じていいかな
えらあソースヒーラーでもこの最高音だけどあいえ一泊目の一番弱い拍にあるからここのソースヒーはね歌い込めないから第2音って私はこれは書かなくていいと思う多分このラーの男の第1音の方がなんかここは跳躍の後の1歌い込んでいいかなさっさと書くと「ミレドミレドシール」でもここは「レ」第4音があるけど「ミレドミレドシール」の全集詞に向かってだんだん落ち着いてきてるからここもこの246は書かなくていい気がする。ふーあー左手がは折り返しの音これは途中の音というわけで、えーね、折り返す時はちょっと感じていいかな。途中の音は感じなくてかなどうしてやろうみんなぶつけて全集しというふうになりますさあもうすぐ終わるぞなるべく短い時間で動画をね短きことは良きことかなよしカメラはもう動かさないぞこれではいアモールおしまいおあれなんあらららららららもうなんかアーモールじゃない音がしてるなここではレファーラーという D マイナーが16小節ではすでに聞こえておりますミレドおしまいだからここはですねもうあのー、レドミレ左手のミレドロラおしまい全終詞を感じていいと思いますミファソおしまい右手のラファソミおしまいという大体こんな長さでいいかな。ラファーソミファー、ラファーソミファー、ソーミファーあたりで減衰するのでいいかな。この、これもわかりますラから減衰しないで、あえてちょっとね、こう書いたんです。この、長さどれぐらいにするかも、もうこの微妙な、そこは皆様の裁量にお任せいたします。デーモールの、あの全収集をしてるはずどっから全あのデーモールだろうあーもうこのソのナチュラルがラララララねラーソシャープアモールの同音がなくなってるわけですというわけでもうこの瞬間がデーモールで。いいかなで,ですね。で、ラソファーミー、ミの音が第2音、この折り返しの音だけど、まあ、終わった直後だから、ちょっとこの格好で第2音感じるぐらいでいいかな。で、次のミソファラーソー、この音は割と長いので、割としっかりいい、いい、と、なんだっけ。ほらら1234音としてどこへ行くんだろうっては,はてなともドミナントとも言えないんだけど第4音のクレッシェンドこれを書き出してみていいと思いますでにこの始まりの音がデーモルの1222音でコンと始まるこういうのは感じていいんじゃない4音と2音で全集し目はそらこのみ右手なラララララララでなんでこの第2音が私あんまり強くあんまりクレッシェンドしなくていいって思うんだろうこう割とつながってるからかないきなり出る時っていうのは結構そのままにって感じていいかな途中とは言わないけどうんほんと微妙な微妙などれぐらいのニュアンスがいいかなっていうのをこうやって細かく考えるのも音楽の勉強です
戻りましたよね大島の全集詞が聞こえたとえー、っと18小節はもうここは「セールは我らがこの曲の手話音トニカのセールはへの減衰」え減衰っていうかなあの全、えー、終始を「おしまいそみファレどれぐらいのデクレッシェンドいいかなこんなもんでいいかなはいこの全終始を感じ取っていいかなとまだ終わってませんよどこからがツエドゥアか考えないとでもあらららららまあもう言っちゃうと「おしどれどれどれどれどれデモールだったのがあのねもうド音ドシャープだったものがドのナチュラルになるだからここのデドのここの真上に16小節目3拍目の裏あたり全周詞の後ですねここに「えー、セードはオーセドールセードラース」変えて書いていいんじゃないかなデモールで。かなこの2音は転調の第2音なんだよすでにっていう意味で割とちゃんと感じ取っていいかな第2音セードゥアの第2音としてでハテナあの同音でソーシーレファーという G セブンスという、えー、なんだっけえっとコードネームが見えますのでもちろんこの同音で「はてな」で終わってるという音楽性はもちろんの半周詞です。ここはドミナント属七の和声になっている。この半周詞を感じましょう。でこれもそのまま同じ同じ左手の「はてな」「はてな」に対して「そうなの?」って右手の方が後追いで同じことを感じる。っって言って言いいのかなソファミレファミソファファミレ第2音にまあ降りてってるけどそこまで強くなくていいかなファミソファはてなここも第4だけどあえて書かないでおきますなんとなくそしてファミレファミソファファーシーラララで右手が全周詞してあ左手がかはい左手が全詞あ右手も全周詞したなとこう落ち着いていくので246を書かずに置きたいと思います先いきますよ全周詞全周あらららららららこれなんです最後いきますよルンフルンビッびっくりしないびっくりしてくださいフルヌおしまい今全然違う音したの気づきましたびっくりしました私が間違えたんじゃないこれがこれがこれがですねインベンションと違うんですこちらはプレアンブルムという、えー、本当にあのー、インベンションっていう名前になる前のウィルヘルム・フリーデマン・バッハのための音楽帳という楽譜,楽譜なんですこれはの中に入っているはいまあ結局インベンションとほぼ同じなんですけどなんとねここ音が最後違うんですここは私最後すごい説明するのこのこのなんだっけこのソーラスドラスソーラーこの F ドゥアと思わせるこのくだりを説明するのすごく難しくて私困ってるんですけどバッハもここ音を変えたんですバッハも迷っていたんじゃないかなっていうふうに今の私は考えております
えー、っとこの楽譜のまま調べていきますよね。もうねここは「ドミソー」という「C」という音が見えるけど「ラスイドラスイソー」「C フラット」が入ることで。ここで C セブンスという音に、えー、音が聞こえてきちゃうんです。おしまいあれあれあれあれあれあれ,れ,れ,れ,れでこのドミソ C の C セブンスはなんとなくここら辺にのるみファは F ファラドという F という音が見える。C セブンスは F に向かって解決しているというふうに言っていい音になるのかなとこれは F ドゥアへの転調というふうに考えるのかどうかところがちょっとここの話をする前に、えっと、どうせこの曲は正ドゥアでもちろんおしまいになるんですこの最後も言いたいことがあるんだけどそれは後にえっとあそっかそっかインベンションの音でやりましょうかえっとどうなってんだっけそのでここにねここにトリラーがついてるんですよあのー、ついてていいと思いますけどおしまいになってるおしまいになってるというふうに左手を見ていいかなインベンションも同じように書いていいと思います全終詞 C で終わってるようにえー、おしまいに見えておしまいですねセードワンに見えていきなりシフ,シフラットドミソーシが瞬時に現れるこれというのはですねあのーこの曲と同じ和声なんです実はあのドッペルドミナントで初期のコーデはここでおしまいに音楽は実はなってたんです初期ってここの楽譜にあるのかなまあい,いやそれはさておきでも我々が知ってるのはここで C にならないで C と思いきやで C7 スが現れてヨドの和音 F はヨドの和音そして属七おしまいにおしまいになるというあの平均率一貫のプレリュードと同じような和声進行が押しているんですこれはバッハの得意な和声進行このですね終わったと思いきやあれってこの C7 スになるこういうのを大理修士というふうに言うそうです和製の教科書に書いてありましてでこの C7 スというのはだから転調ではなくてセーブですよこのファラドファラドの F を目指すドレミ F というのはセードアにおける1234の音であり4の音を目指すそしてオラソシアおしまいいよいよおしまいの合図というかなもう完全なるカデンツになるそれと右手のラの音は12356音この6音もしっかりと感じてこれは何かっていうと4の和音サーブドミナントとしてしっかりとこのこの、えー、246の音の盛り上がりというものをちゃんと感じ取るべきであるとこれは F ドゥアへのこれがもし転調だとするとですよ F ドゥアへの転調だとするとこうやって収めなきゃいけないんですね。あ,あ F ドゥアだったんだでも急に C ドゥアになるよって F に F ドゥアうわ C ドゥアこれじゃ滑らかな音楽性にならないんですなので転調転調と、えー、安易に考えるよりも一歩高級な和声の説明になりますこれは C ドゥアの F 
、ゼレブドゥアにとっての F、すなわち4の和音、サブドミナントだとすると、この C7 スというのは、ヨードへ向かうためのドミナントとして、ヨドチョウの五度であるという、こういう、えー、黒帯二段の難しい和声っていうふうに言ってよいかな。えー、クラシック音楽道場。えー、普通のね、全集詞で半集詞は黒帯一段、えー。そしてこのヨドチョウの五度とかドッペルドミナントとかナポリっていう和声がわかるようになったら、えー、黒帯三段。増六の和音。いやジャーマン6、イタリアン6、フレンチ6が、えー、理解できたら、黒帯三段の最上級者というふうに勝手に決めていますが、ヨド調の5度なんです。ヨド調の5度 C7 スは、ヨドへとね、こう、転調で落ち着くのと逆で、もう書いてある通りです。なんとね、この C7 スは F に向かって、どうぞ最後盛り上がりましょう。ロン大理修士はちゃんとした盛り上がり。ね、終わると思いきやもう一個あるぞっていう、この、これバッハのね、よく出てきます。この曲の最後の大理修士なんですよ。最後の説明は、に、OK、OK。に対してじゃあここの C7 スと F をどうどう説明するかが、えー、バッハがねここでと18小節の話ですねこれで大理修士して、えーえっと、だえー、大理修士のファを目指してんうんねえここで F ドゥアって考えてないんですここは C ドゥアってバッハは考えてるんだこの時点ではいやーほんと難しいなこれだけ246で洗い出してみるとこれが C ドゥアとして考える。C ドゥアとすると第4音になる。あれれどれれなんだこのファのおしまいの音っていうのが第4音だったり、レの音が第2音だったりする。えー、ここ「セドゥア」と考えるとですよだけどこちらの楽譜だとね「セドゥア」なので「ミファソラソソミファラの」と「は第6音ミファソラソラシドラシソの」わーなんだっけえっと2音と6音となんかねこれがこれがちょっと気持ち悪いんですよね第6音をねちょっと目指してるのかな第4音の大理修士してるのかなどうなのかなわかんないな4の4音音と2音と6音と6いやこの曖昧な音楽性をバッハはどうしようって迷ったんじゃないかなそして第2音から「おしまい」の全集詞で全集詞で,でも左手でここは大理修士を絶対最後はもちろんもちろんあのセードアで大理修士で終わるここで一回大理修士を一回その前に使っちゃったのがバッハの失敗ではないかバッハに対して失敗なんて恐ろしい言葉を使うのはもうでもでもですねここ F ドゥアなんだか大理修士なんだかあとこのこの C のナチュラルがあんまり美しくなかったのかもしれないだからはいこちらの
インベンションの方書きましょう長年私は研究しておりますはてな大体同じこと書いてるかな全修士で全修士でね迷ってますよね代理修士なのか F ドゥアなのか F ドゥアプレアンブルームの,あのこちらの楽譜で「セイドゥア」っていうふうに書き出してみた結果やっぱここっていうのはインベンションの方です皆さんのお手元の。ここ本当に F ドゥアというふうに感じていたんだなって今日の私は今日のこのねプレアンブルームと今日の撮影楽しみにしてたんですこれによって見えることがあるかも見えましたここは F ドゥアってことにしよう「レドシーラ」とここに全集詞をしているように思っていいかなかっこかなわかんないなこれが中途半端なんでレファーラーっていう D マイナーっていう音になってるのがまたこの混乱をきたす原因なんだなだからもういっぱい書いてる2018年の時点ではいやー2018年で淀町のことって考えたけどこれを今日は消してやはり F ドゥアーということに2023年本日の撮影日は2月17日ですけど5年越しでこうやって和声を考え直してみましたでもバッハが迷ってたんですシナチュラルにしでもこれにしようかやっぱりシフラットで F ドゥアーにしちゃうか結局こちらが後からできた方ですけどちょっとねどっちで取るか非常に難しい最後の和製5年以上かけて私は今もう、まあ、やちょっとまだねあの悩んでいますがバッハが悩んでいるのと同じように私も我々も迷い迷いますけどでもねでも面白いんです。セードゥアでエフドゥアにそうエフドゥアとするとソーラシーしまいという全集詞を感じていいかな。セードゥは転調してエフドゥはちょっと中途半端だけどエフドゥはで右手っていうのはねどんどんどんどんドレミファレミドレミファソラファソミファソラシ本当に微妙だなドレミファレミドレレが第6音。ミファソラこのねあのー、なんだっけモチーフで言うとミファソラファここからが新しくなるけどミファソラファミファってこれはなんだっけえっと第7音同音なのでドアのえっとあまりあまりあまり,あまりミ第7音を歌い込むっていうのは246音的にはないんです。なのでうもうちょっとそのままどうなるんだろうなとソミファーだからそのファーソーミファーこっちに全集詞があるようにも見えたぞ今ドロロ中途半端な音とでもどんどん続くからおーらしいだろ3回目でここでついにセイドゥアとしてみようかこうかするとこのえっ、ー、とーロロ全集詞ローシー F ドゥアの全集詞と思いきやおー
練習しだけどこれはもうツェドゥアンの第4音だよって言っていきなりツェドゥアンの4としてこの、えー、感じるのはいいのかなあと最初は F ドゥアンの落ち着くかな落ち着くかないやいやツェドゥアンの4音で全集詞だよでレミファ全集詞だよというこういうふうにこういうふうな和製感を書き出してみましたはあどうかな F ドゥアイの天井をどうなるんだちょっと中途半端だけどでも全集詞でおうだい「おしまいの仕方について最後私は何を勝手に何を勝手に右手を編曲しているんでしょう」ね。でもこれってですね、エラゼドミレ、レドファシードって、16分符の楽譜通りに歌う、レドファシードって、あんまりカンタービルとして、美しくないんです。ね、ミレファーミーという、アルトの聖舞と、ミレンドシーホーという、ソプラノの聖舞という、2世として考えていいんじゃないかと。そしたら、見つけてしまったんですこちらウィルヘルム・フリーデマン・バッハのための音楽帳のどこだっけ最初の楽譜になっているところこれがね始まり始まりなんですけどこのねいきなり装飾音だらけでこんなの子供に弾けないよっていういや多分パパがね自慢げに書いたんでしょうまあそれはさておきでこの2番ってやってるあこれもプレアンブルムなんだこの最後見てみましょうこういういろんなね同じツェドゥアの曲で長いオルゲルプンクトって長い、まあ、途中ですけどどこにしようかな最後でいいかねえどうしようというわけで一目瞭然ですか百聞は一見にしかずずっとソミガレドセイラーのずっと単線率で動いていてたのが。ドレファーミーという突然最後が右手がパッと2世になる最後はセーブが増えて3世になるアリなんですこういう音楽性はバッハがこういうふうに書いたこともあるだけどインベンションではあえてこう書かなかったのはまあまあここまで書かなくてもいいよというこの音恵からして2世のフィンガーペダルとしてレーファーミっていうフィンガーペダル今言いましたけれど1の指を伸ばしておいて2の指を伸ばしておいて1の音に21レガードが可能である545という。右手にあじゃあ上のソプラノ成分には5よ5で間に3の指もきれいにきれいに、えー、はいちょうど5本指できれいに弾けるこの「おしまい」というフィンガーペダルという、えー、技法を、えー、例えばバッハがこういうふうにわざわざ書かなくてもこの音形からあここは豊かな。あの長い長い音をあえて楽譜に書いてやるよりもフィンガーペダルだというふうに判断しておしっかりとした大きな和音の音で堂々と終わるというこういう判断をすることは楽譜を読む楽譜から読み取るとはこういうことではないかとでその証拠としてあえて書くならこういうふうに書いたこともバッハはあるんだよという目の前にその証拠があります。臨機応変に、えー、釈子定規に合ってるかな日本語。あの十六分音符で弾かなければいけないわけではないんです。こういうこういう。
た5本指を全部使ったフィンガーペダルをバッハは考えていたんでしょうかここのどうぞバッハ先生を大きくご覧ください指何本ありますか12345本右手で楽譜を持ってる5本指で12154間の3の指5本指で綺麗なおしまいを奏でるこの,この5本指でも奏でていたんです。なので皆さんも、えー、健全な、ね、健全な状態でありがたく生まれていればきっと5本指が終わりでしょうか5本指を使ってこの300年前に生きていたバッハさんと我々は同じ5本指の、えー、鍵盤弾きとしてここに時空を超えたつながりというのかなそれをね我が手で我が手で奏でてみてくださいクラシック音楽の醍醐味です大先生と同じ人間なんだなと同じこの辺りにおへそがあるでしょうこの人はなんか結構な体が大きいどれぐらいの身長バランスまあいいや<笑>足が長い短いとかね人によって多少の差はありますけど同じおへそを持った人間なんですいい話になりましたね最後最後までご視聴いただき本当にありがとうございましたこの動画が、えー、皆様のインベンションのインベンション第一番大事な我々のレパートリーですねこの曲の、えー、いろいろ、えー、納得していただけたらなるほどとあのこの曲のカンタービレの音楽として生き生きと鳴、えー、り響くための和製学そういうつもりで喋っていました、えー、和製を勉強するとまさにバッハのカンタービレの秘密にこう近づけるのではないでしょうか他の動画も引き続きインベンションもいっぱいやっていきたいし平均率もやっていきたいしフランス組曲もやっていきたいしベートーベンのピアノそなたもえあと4年間のうちに全32曲のそなたの全楽章合わせるとなんか90楽章100楽章近くありそうなそれを全部和製解析の動画を作る気でおりますこうご期待くださいどうぞチャンネル登録あグッドグッドボタンって今日言い忘れちゃった面白ければ面白ければグッドボタンあとは本当にあのこの動画は無料提供させていただいておりますがたくさんの時間と労力使っておりますあのスーパーサンクスとかそういうふうなあの、えー、いただけても大感謝ですあとはメンバー登録というのも、えー、こちらウェルカムしておりますメンバー登録をしていただくことで、えー、普段練習動画とかパッてライブでやったのをねあのしばらくするとあの引っ込めて見れないようにしちゃったりしてるんですけどあまりねあの全部そのまま置いといて、えー、この人うまくないなって言ってねこうバッドをつけることもね人もいるんですけれどそうならないためにねでもメンバーになりたいってぐらいの人だったら面白いと思っていただける人たちそういう方にはもうそういった動画が全て後から見れるようになっていますそしてちょっとねあのー、えー、えー、と2段階目の高い方の月額高い方のサポーターズクラブなんていう名前にしちゃいましたけど、えー、私のこの YouTube 活動を月々ね支えていただけましたらそれもそれも本当に助かりますえー、おかげさまで本当にねサポーターズの皆様のおかげさまで、えーまあね、本当にこの YouTube に、えー、どんどんもっともっとたくさんね動画を出していきたいと思っております今日は大事な大事な一本とても緊張感を持ってでも楽しみに撮影をしておりました以上なかながし宣伝もしてしまいましたが名残惜しいですがそろそろだ動画をこれにて終了とさせていただきます。本当に本当にありがとうございました。また他の動画で次の動画でお会いしましょう。次はプレアンブルームの2番は2番ね。じゃあ最後に最後にどれだっけあそっか。最後に弾きますじゃなくて今日やってたこちらのね。ねノレミファレミドーソーの次はどうしで2番っていうのは我々そういう楽譜になってますよねでもピアノの先生ご存知ですかあのですかねあの
、えっと、一番のインベンションの後同水の性モールをね子供にそのまま引かせるっていうのはあれ難しいからやめた方がいいって言って、ね、あれはなんかね高級な歌心を持ってないとちょっとそ簡単にはね弾けない2番なんです。でどこへ大抵飛びます4番飛びませんかレミファソラティレテララララ。うね1478102だっけで15違ったらごめんなさい13だごめんなさい101315これを覚えておくといいんです1478101315そこからあとは後ろへ行って141211 96532というこの順番で弾くといいと言われているなぜそう言われているのかドレミファレミドその次がはいプレアンブルムの2番がインベンションの4番なんですレレミファソラティラリラララララでプレアンブルムの3番がなんだっけ77だからなんだっけミレミーシーラーソファーソーミーシー、ね、7番のインベンションでプレアンブル4番がファッラッファッドファッファーなんとこのフリーデマンバッハのための音楽帳の順番こそがこの,あのインベンションを勉強する順番でいいよって言われるこれが10番ですねタリラリラリラリで次13番のアーモールミラドシミシレードでいきなりそのね、プレアンブルームは6番その次がハーモールになるディラランパンタララランですよねで14に戻るとタリラリララッパッパッパッパーですねでアードゥアーになるかなタリラータンタリラータリラリラ覚えてますね結構えっとで次がゲーモールかレミファーソーラーシーソーラーソーファミレとでゲードゥア F モールだドシーラーソーラーファレーで F ドゥアのえー、えー、ドゥア、あの、シンコペーション、ミレレドシーラディアン、パララピラパララ、エスドゥアじゃないかな、ニララパパララララ、ね、いかがですか、13番、14番がデードゥアなのかな、合ってる。レミファミソファミレラロファミファレランティレラリラララララ、最後が、プランブルム15曲あります、最後がドシードレミという。以上。百分は一見にしかずの最後のサービスでした。最後までありがとうございました。では、いきなりだけど動画閉じます。本当に感謝、感謝、感謝です。名残惜しいけど、3、2、1、バイバイです。